Говорил всегда и повторю сегодня, для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами, может быть, обойдемся без большого количества нефти и природного газа. Залог сохранения суверенитета и государственности – это тоже вы. Вы будущее вообще. Вы самые умные, и вы это доказали. Я не захваливаю вас здесь. Вы на этом этапе своей жизни доказали, что вы умные люди и хотите получить большие знания. Ну так карты в руки. Через несколько буквально лет вам придется управлять этой страной, защищать эту страну, растить своих детей на этой земле. И даже если кто-то на какое-то время уедет за пределы страны, как-то часто у нас бывает, он вернется сюда с новыми знаниями. Подрастающее поколение всегда называют будущим любого государства. Но давайте не забывать, молодежь – это не только наше будущее, но и настоящее. Старшее поколение создало успешное государство – Республику Беларусь. Удержало его и приумножило полученное наследие. Миссия молодых – сохранить все это и придать стране новый импульс. Но созданы ли для этого нужные условия? В этом выпуске мы расскажем, на чем строится молодежная политика в Беларуси, с каким советом из года в год Александр Лукашенко обращается к студентам и выпускникам, и как школьники заставили светиться счастьем лицо президента, в буквальном смысле слова. Не переключайтесь и обязательно ставьте лайк. Этот выпуск заряжен на успех. Почти в каждом выпуске мы так или иначе возвращаемся в 90-е годы. В это непростое время были приняты главные и волевые решения, благодаря которым Беларусь стала сильным государством. Это касается не только экономики и промышленности, но и, например, молодежной политики. Первые шаги в этом направлении Александром Лукашенко были сделаны буквально в первые дни президентства. По его инициативе была сформулирована государственная молодежная политика, определены ее основные направления, заложены правовые основы. Тогда, в середине 90-х, серьезное занятие наукой или творчеством среди молодых людей становилось все менее престижным. Лучшие выпускники белорусских вузов стремились уехать за границу. Чтобы изменить ситуацию, власти стали проводить целенаправленную политику по поддержке белорусской науки и национальной культуры. Одним из ее приоритетов стала помощь талантливой молодежи. В эти годы и родилась идея создания специальных фондов президента по поддержке одаренных учащихся и талантливой молодежи. В 1996 году Александр Лукашенко своими указами воплотил эту идею в жизнь. И надо понимать, звание стипендиата и лауреата президентского фонда – это не просто награда, а знак того, что государство берет на себя ответственность за дальнейшее профессиональное становление этого лауреата, школьника или студента. Позже были учреждены президентские стипендии. На них могут претендовать студенты, курсанты и аспиранты за отличную успеваемость и особые успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности. Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все. Вы взрослые, серьезные, самодостаточные люди – но я позволю себе обратиться к вам просто так, по-отечески. Дорогие наши дети, вы самое важное, что есть в нашей жизни. Жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится. Но согласитесь, одно дело поощрить талантливых студентов и совсем другое – найти одаренных ребят, помочь им увидеть свой талант и раскрыть его на полную катушку. Задача не из легких. Но тем интереснее решили белорусские власти и погрузились в работу. В 2021 году в Беларуси заработал Национальный детский технопарк. Идея создать подобное учреждение появилась давно. 
Еще в 2015-м Александр Лукашенко посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи. Тогда договорились, что обучаться в этом центре будут и белорусские дети. Через три с половиной года главы государств вместе побывали в «Сириусе», и президент Беларуси заявил, что в стране готовы открыть подобный технопарк. За время работы Национального детского технопарка здесь прошли обучение почти 2000 учащихся 9-11 классов. Состоялись 25 образовательных смен продолжительностью 24 дня каждая. Конкурс на обучение в среднем 3 человека на место. И что примечательно, большинство прошедших по конкурсу ребят не из Минска. У нас равномерно очень представлена вся республика. И среди учащихся очень много ребят, которые приезжают как раз из сельской местности. Это говорит о том, что и интерес есть у ребят, и возможность есть получить информацию и подготовиться соответствующим образом, чтобы поступить к нам на обучение. Сейчас я собираю части будущего робота. Да, точнее его ноги. Нужен этот робот будет для того, чтобы исследовать трубы в недоступных для человека местах. Например, на большой высоте, я знаю, на многих заводах они идут под самым потолком, и какому-нибудь человеку лазит там небезопасно, так еще и долго. Это робототехнический набор. В нашей лаборатории есть несколько наборов которые дети берут и создают на основе их проекты. Их можно полностью программировать. Вот этот лично робот, мы собираемся сделать из него робота-поводыря, который поможет слабовидящим, ну, типа, избегать препятствия. В технопарке дети получают знания по 15 наиболее перспективным для экономики направлениям. Это зеленая химия, информационные и компьютерные технологии, робототехника, инженерная экология, биотехнологии, наноиндустрия и нанотехнологии, энергетика будущего, электроника и связь, архитектура и дизайн, информационная безопасность, лазерные технологии, виртуальная и дополненная реальность, автомобилестроение, природа природные ресурсы, авиакосмические технологии. Звучит супер круто, правда? Приходят дети те, кто увлечены авиацией, космонавтикой, астрономией. И, естественно, мы должны помочь этому интересу и развить уже желание вот, побольше узнать в этой области, ну и в конечном счете поступить в авиационный вуз и стать мотивированным специалистом. В нашей лаборатории вот такое смелое было предсказание выдвинуто, разработан проект э, летательного аппарата, который использует эффект Куанда. То есть это эффект подлипания струи воздуха в зоне малого разряжения. Вдувание вот в эти задние части позволит резко, значит, мы, мы считаем, поднять подъемную силу и позволит такому аппарату работать и управляться даже в зоне и малых скоростей, при этом сочетая в себе свойства самолета. В рамках направления природные ресурсы, которые реализуются в стенах Национального детского технопарка, мы стремимся предоставить талантливым ребятам возможность реализовать свой научный потенциал в области геологии, палеонтологии, добычи и переработки полезных ископаемых, самых разнообразных. Как вы понимаете, вот разработки, которые ведутся в технопарке, они, конечно же, являются разработками начального уровня, да? но так или иначе, уже тот задел, который мы даем ребенку для того, чтобы он в будущем вырос в серьезном специалиста в этой области, это уже, мне кажется, бесценным. В Беларуси более 50% карьеров, которые находятся в разработке, обводнены. Поэтому важной задачей является правильно создавать условия для их добычи. Сначала мы с педагогом в дистанционной форме получения образования разобрали виды подземных вод. Далее я провел эксперимент по определению влагоемкости горной породы и подвел некоторые значит, предварительные итоги. Что некоторые полезные ископаемые при взаимодействии с лагой теряют свои качества и становятся непригодными для использования. Далее мы с педагогом разобрали виды, трансп... виды техники, которые используются при добыче различных полезных ископаемых в именно в обводненных условиях. Далее я определил коэффициент фильтрации породы и заработал рекомендации по добыче песчано-гравийной смеси в обводненных условиях. Таким образом, мы усовершенствовали технологии разработки месторождений в обводненных условиях в различных полезоскопаемых Республики Беларусь. Так, это очень актуальная тематика, потому что в Беларуси ведется активная программа по строительству дорог, а песчано-гравийная смесь является их основным компонентом.
Традиционно так сложилось, что после этих смен учащиеся представляют какие-то проекты, которые у них есть. Началось все с банальных фито-чаев. Есть фито-чаи, которые были, скажем так, сделаны по условиям, по изучению геральдики различных областей Республики Беларусь. То есть рассматривались все гербы, которые есть, и рассматривались, какие растения встречаются на них. И на основе этого были сделаны сборы. Причем они правда вкусные, они правда интересные. Вместо классического чайного пакетика, который используется, использовался грецкий орех. Скорлупа грецкого ореха выделяет йод в небольших количествах, а недостаток йода есть практически у большинства людей на территории Республики Беларусь. Что ж, ключевая задача была выполнена. В Беларуси появился кластер по работе с одаренной молодежью, и его ядром стал Национальный детский технопарк. Но, похоже, для главы государства это был лишь очередной шаг на этом пути. Теперь новое поручение – помочь ребятам внедрить их разработки в жизнь. Планы обозначены, ответственные – назначены. Готовый образец, обладает всеми свойствами, как тетрапак, но есть основные преимущества. Во-первых, он биоразлагаем полностью. Mm -hmm. В зависимости от количества слоев, он может в разное время, то есть от 1 места до 12 удерживать жидкость. То и есть, картофель, если и... вам оказать поддержку, вы создадите это производство. Да. Значит, Владимир Ильич, Минск должен этим заняться. Хорошо. Виталия Ивановна да. на контроле. Есть. Это очень нужная вещь. Да. Будем технически поддерживать. Вперед, не останавливайся. Благодаря визиту главы государства технопарк получил новый импульс для развития. И перед ним поставлены уже гораздо более серьезные задачи. Одна из таких задач – это установить тесные сотрудничество с организациями и предприятиями реального сектора экономики. Мы будем информировать организации и предприятия о тех исследованиях, которые проводят наши ребята. И с другой стороны, мы ожидаем, что предприятия и организации будут каким-то образом подключать наших ребят к решению своих конкретных производственных задач. Так, чтобы дети могли почувствовать на практике, что их работы востребованы и уже приносят пользу. В технопарке у ребят полная свобода творчества. Это вдохновляет их и позволяет не просто мечтать о будущем, а создавать его. И что самое важное, они стремятся сделать свою страну, свой уголок родины лучше, красивее, интересней. Я увлекся архитектурой еще с детства. Я очень любил рисовать. И это как дело вот вылилось в то, что сейчас вы видите на холсте. Это проект «Природнообразательная зона отдыха и лектории» с названием «Натура». Вы можете заметить, что образ знания напоминает грибы. В частности, я вдохновляюсь образом одного из грибов, произрастающих в Европе, Гиднелом Пека. Данный объект я хочу расположить в Миорском районе возле довольно известного санатория Росинка. Прямо возле берега озера. Можно увидеть на генплане, что здесь я нарисовал немного берег а также дорожки, ведущие к самому объекту. Сейчас я занимаюсь разработкой своего нового проекта. Это арт-павильон современного искусства. Оно будет открытого типа под навесами. Получается, вы сможете в него свободно заходить с разных сторон, но... Тут есть и главный вход, и дополнительные. Наверное, в молодечную такое поставить было бы сложно, но если бы такое поставили, я думаю, что очень много бы людей этим заинтересовалось. Я из совершенно небольшого городка под названием Поставы, и буквально полгода назад решила поступить в Национальный технопарк. Об этом я узнала просто от своего знакомого, который здесь неоднократно бывал. И... Решила воспользоваться такой возможностью, как опробовать себя в совершенно новой для себя сфере, то есть информационная безопасность. И на данный момент занимаюсь проектом, который называется «Анализ методов получения несанкционированного доступа к данным пользователей информационных сетей». Если они покажут себя хорошо, то есть ребята покажут себя хорошо, проект будет признан достаточно таким перспективным, они идут на дистанционное обучение, и тогда они могут продлить работу над своим проектом до трех месяцев, то есть еще более углубить его. Уже за три месяца можно но вывести его на другой уровень. Вот ребята получили патент, например, у нас. Такого места точно не хватало Беларуси. Поэтому неудивительно, что лицо президента во время посещения детского технопарка светило счастьем. А теперь хотелось бы продемонстрировать именно саму работу проекта. То есть мы просто используем веб-камеру ноутбука и вычислительные мощности. Тем самым можем отслеживать эмоции. Сканирование в основном проводится от 
рабочего. А чем страх у вашего руководителя? Был страх, интерес? Представлен не весь спектр эмоционального состояния, потому что это уже сложность написания модели. То есть э, все мы понимаем, что эмоциональный спектр очень широкий, и поэтому это вот опять же нужно смотреть в долгосрочной перспективе. Понятно. Спасибо. Творите, делайте. Если это в жизни пригодится, в стране будем поддерживать. В начале 2000-х Александр Лукашенко переживал, что в Беларуси на тот момент еще слабо был задействован мощный потенциал белорусской молодежи. Он критиковал чиновников за то, что те нередко отмахиваются от молодежных инициатив, избегают прямого общения с молодежью, боятся острых вопросов, не могут вовлечь молодых людей в полезные общественные дела. В этом направлении надо работать, тогда не будет и ряда негативных проявлений в молодежной среде, подчеркивал президент. А у нашей молодежи действительно мощный потенциал. Вот яркий пример. В 2011 году Белорусский республиканский союз молодежи объявил акцию на лучший инновационный проект. Она получила название «100 идей для Беларуси». Ожидалось, что это будет небольшое мероприятие, но свои идеи на конкурс прислали более полутора тысяч молодых людей, в том числе белорусы из России, Молдовы и даже Канады. И акцию решили сделать ежегодной. Копилки идей размещались в учреждениях образования, на предприятиях, в крупных торговых центрах. В областных центрах и во многих районах стали проходить выставки презентаций лучших проектов. Через несколько лет появились международные молодежные проекты «100 идей для союзного государства» и «100 идей для СНГ». Для участников есть ряд преференций через участие в республиканском конкурсе инновационных проектов. Наши ребята претендуют на гранты и также для них предусмотрено именно для победителей бесплатное написание бизнес-планов, которые помогут им в дальнейшей реализации. С прошлого года таким еще одним нововведением стала приятная новость для участников, что победители претендуют на включение в специальный фонд президента Республики Беларусь по поддержке одаренной талантливой учащейся студентов. Вы представляете тысячи и тысячи идей, и каждая нашла поддержку на том или ином уровне. В числе финалистов последнего сезона оказалась интересная команда – школьник, студент и учитель. Они представили научно-игровой интерактивный комплекс «Язь», который помогает изучать белорусский язык. Зачатки проекта появились еще несколько лет назад. Первые серьезные шаги были сделаны во время пандемии, когда выяснилось, что для дистанционного обучения не хватает нужного материала, а готовить ребят к экзаменам и поступлению необходимо. Но главным этапом стало участие в молодежном конкурсе инициатив. Мы поверили в свои, скажем так, махчимости. Мы за все дочували поддержку у Лады. Это на сам речь так. У нас кто хочет нечто, скажем так, укоронить у практику, свою инновационную идею, и он может это сделать. Это докладно. Да, речи дети уже выпустились, и они уже студенты третьего курса. И мы протягиваем процветать и далее. И уже с новой школьной командой, с иншими вучениями. Мы э, створ, ну, как бы протягиваем працевать и створили уже инший проект как бы, у протяг первого. Это э, адукационный э, комплекс «Язь» с элементами робототехники. Под час гульни в учне выкористовывается робота-сфера, которая выполняет роль интерактивной фишки. Проверяя на правильность отказы в учне, робот «Язь». Когда робот сумует, это значит, что отказ неправильный, и команда застается на месте. Когда робот усмехается, отказ правильный, и команда рухается на наступную станцию. Конечно, мы протягиваем працу над новой часткой проекта, которая будет охватывать все разделы моего знавства. Голосовый помощник Ясь – это главная интерактивная часть проекта. И он уявляет собой голосовые файлы, которые размещены у мобильном додатку. Их можно слушать, которые мы записывали самостоятельно. Треба зазначить, что голосовый помощник будет вельми корыстным для людей с порушениями зроку. Да, молодежь хорошо знает, чего хочет добиться, до каких высот добраться. И президент всегда советует, делайте все вовремя. Потому что потом это сделать будет трудно, захлестнут другие дела. А стремиться к успеху, говорит глава государства, необходимо прежде всего на родной земле. Те, кто там, спросите у них, как им там. Потом делайте свои шаги.
А вообще попробуйте, не торопитесь. Попробуйте здесь, если уж, извините меня, припрет, махните туда, будешь чем сравнить. Но в то же время, часто говорю об этом, делайте все вовремя. Делайте сегодня-завтра то, что должны делать сегодня-завтра, потому что послезавтра вас захлестнет такая буря, с которой будет трудно справиться. И желательно, чтобы вы уже прошли свой путь вчерашний, позавчерашний и сегодняшний, чтобы завтра было легче. Убежден, что вы хорошо знаете, как идти и куда идти. Я желаю вам только того, чтобы у вас хватило знаний и сил, мужества преодолеть те вызовы, которые бросает нам время. У героев этого выпуска и тысяч других белорусских ребят действительно горят глаза. И всем нам необходимо сделать так, чтобы этот огонь не потух. А для этого наши дети должны видеть и чувствовать, что они нужны нам, нужны своей стране. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.